हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एवी क्लासेस आज का जो मेरा टॉपिक है मोर सर्कल मेथड का सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले पहले बेल आइकन को दबाना जिससे कि मैं डिफरेंट डिफरेंट जो वीडियो डालता रहता हूँ वो आपको पास पहुँच सकें मैं स्टार्ट करता हूँ एक जर्मन वैज्ञानिक थे एक जर्मन इंजीनियर थे ऑटो मोहर जिसका नाम था उन्होंने एक उन्होंने इसको ड्राइव किया था मोर सर्कल का एक ग्राफिकल मेथड बताई थी इसके थ्रू अपन प्रिंसिपल स्ट्रेस किसी भी म्यूचुअल परपेंडिकुलर जो प्लान है उस पर अपन प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं है ना जैसा कि अगर कोई भी एक एलिमेंट है या स्पेसमैन है है ना उस पर टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रे लगते हैं या फिर सीयर स्ट्रे लगता है तो उस केस में हम मोहर सर्कल का यूज करते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं है ना है ना ठीक है तो इस तरह अपन इसका यूज करते हैं है ना जैसे कि मैंने दिखा ये कोई प्लान है उस पर सी एस स्ट्रेस है सी एस स्ट्रेस लग रहे हैं और टेंसल स्ट्रे एक्स एक्सेस पे टेंसल स्ट्रेस लग रहा है तो अब अगर इस पर क्या करते हैं अपन रैंडम एक कोई भी अपन अगर एक प्लान मानते हैं किसी एंगल पर है ना तो तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं इसकी ग्राफिकल मेथड भी होती है मोर सर्कल मेथड है तो इसमें इस केस में क्या कर सकते हैं अपन डायरेक्ट इसके थ्रू अपन प्रिंसिपल स्ट्रेस को फाइंड कर सकते हैं है ना तो मोहर सर्किल जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ नहीं है या एक सर्किल ही होता है सर्कल बनाने के लिए हमें पता है किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती रेडियस और एक सेंटर की अब हम इसकी कुछ रूल्स रेगुलेशन की बात कर लेते हैं क्या कुछ रूल्स होते हैं उनको कैसे अपन कंसिडर करेंगे क्या होते हैं अब इसमें कुछ नियम जान लेते हैं ना जैसे कि मान लेते हैं कि ये क्या एक प्लान है जैसे बताया था ए भी एक प्लान है जो ए बी ये क्या है एक प्लेन है है ना ये इस सी डी है ठीक है इसको मैंने सी डी मान लिया इसको ए भी मान लिया ठीक है एक एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं इसमें कि जिसमें कि एक पॉइंट है एक पॉइंट दिख रहा है ये वाला इस पॉइंट पे कोई एक स्ट्रेस लग रहा है एक्स एक्सिस पर तो मोहर सर्कल में जो फेरी फे मोहर सर्कल क्या होता है एक सर्किल होगा इसमें तो ये प्लान पर लग रहा है लेकिन सर्किल जो सर्किल होगा उसमें क्या होगा जो उसकी सरकम फेरेंस होती है फेरी फेरी बोलते हैं इसको उसमें किसी पॉइंट पर किसी पॉइंट पर दर्शाया जाएगा क्या ये स्ट्रेस है अपना है ना तो जैसे मान लो ये कोई सर्किल है अब इसमें क्या कर, करेंगे यदि हम किसी प्लेन को को मोहर सर्किल में ऐसा कोई सर्किल है सर्किल मोहर सर्किल सर्किल ही बनता है एक उसमें शो कराना चाहते हैं तो मोहर सर्किल में एक कोई पॉइंट होगा कहीं भी हो सकता मान लो यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ कहीं भी मान सकते हैं कहीं भी एक पॉइंट हो सकता है शो कराने के लिए तो जो स्ट्रेस है वो किसी एक पॉइंट पे शो कराएंगे है ना अब सेकंड रूल पे ये इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं किसी भी पॉइंट पे फोर्स शो ए शो कराते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस या सीयर स्ट्रेस या फिर टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस ठीक है अब सेकंड रूल पे चलते हैं अपन सेकंड रूल पे मान लीजिए कोई एलिमेंट है उस पर एक रैंडम कोई एक एलिमेंट है उस पर एक रैंडम एक एंगल माना थीटा है ना अब जो एंगल थीटा बन रहा है इसको आप उन कहाँ नॉर्मल जो प्लान है उसमें शो कैसे कराते हैं तो सर्कल का करते हैं इसको डबल हो जाता है इस तरह एक एक्स एक्सिस लाइन होती है है ना ये जो पॉइंट मान लो इस पॉइंट पर अपन शो करा रहा है इस पॉइंट पे तो जो ये एंगल कितना होता है थीटा तो अपन इसको डबल हो एंगल हो जाता है तो ये टोटल जो एंगल हो जाता है टू थीटा हो जाता है ये भी इंपॉर्टेंट रूल से क्या हो जाता है एंगल टू थीटा हो जाता है है ना तो अपन जो स्ट्रेस फाइंड करने के लिए प्लेन के नॉर्मल स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं और इसमें क्या करते हैं जो एंगल होता है वो क्या हो जाता है डबल हो जाता है किसमें जो सर्किल के अंदर क्योंकि जो अपन ने जो रैंडम एक प्लान माना है इसके अंदर ए भी यहाँ पर सिंगल देखो थीटा दिख रहा है आपको लेकिन जब इसमें मोहर सर्किल में शो कराएंगे तो क्या एंगल कैसा हो जाएगा डबल हो जाता है नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका नेक्स्ट रूल की बात करते हैं इसमें इसमें क्या होता है अगर कोई दो एक्सेस हैं ये बाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है तो जो एक्स एक्सेस पर क्या करते हैं अपन नॉर्मल स्ट्रेस को शो कराते हैं हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस किस पे एक्स एक्सिस पर और जो बाई एक्सिस पे उस पर कौन सा कराते सी एस ट्रेस किस पे बाई एक्सिस पर सी एस ट्रेस है ना तो इसको याद रखें या टेन साल स्ट्रेस या सी एस ट्रेस उस पर क्या होता है नॉर्मल स्ट्रेस किस पर एक्स पर और बाई पर सी एस ट्रेस या टेन साल स्ट्रेस टेन जी एन सी एल स्ट्रेस है ना 
तो ये इस रूल को याद रखें अब अपन क्या साइन कन्वेक्शन के लिए बात करते हैं तो अपन जानते हैं टेंसाइल स्टेट टेंसाइल स्टेट को हमेशा पॉजिटिव दर्शाते हैं और जो कंप्रेसिव स्टेट है उसको हमेशा निगेटिव दर्शाते हैं ना और क्लॉक वाइज डायरेक्शन अगर मूव कराएंगे इसको भी अपन बताते हैं पहले तो अपन साइन कन्वेक्शन की साइन कन्वेक्शन फुल ग्राफिक में से क्या करते हैं द एंगल इज टेकन विथ रेफरेंस टू द एक्स एक्सेस ऑल द एंगल्स ट्रेसिस इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन टू द एक्स एक्स एक्सेस आर टेकन आर निगेटिव मतलब एंटी क्लॉक वाइज में क्या करेंगे मैं यहाँ शॉर्ट में भी लिख देता हूँ एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कैसा लेंगे निगेटिव और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कैसा लेंगे पॉजिटिव है ना जैसे मैंने लिखा है एंटी क्लॉक टू द एक्सेस एक्सेस आर टेकन एज निगेटिव वेयर इज दो इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन एज पॉजिटिव द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा अंटिल अनलेस मेंशन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड ड्रॉ क्लॉक वाइज डायरेक्शन है ना अब नेक्स्ट क्या करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन इंडिकेट अब टेंसल स्ट्रेस तो मैं बता ही चुका हूँ टेंसल स्ट्रेस में कैसा लेते हैं पॉजिटिव और कंप्रेसिव में निगेटिव है ना ये जो मैंने पॉइंट लिखा है इसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन का है ना ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन ले रहा है मतलब निगेटिव ले रहा है और क्लॉक क्लॉक वाइज डायरेक्शन ऊपर क्या ले रहा है पॉजिटिव नेक्स्ट साइन करने नेक्स्ट रूल है द मेजरमेंट एब एक्स एक्स एक्सेस एंड टू द राइट बाई वाई एक्सेस है आर टेकन एज पॉजिटिव अब क्या करते हैं जो एक्स एक्स एक्सेस है उसके ऊपर और वाई एक्सेस के दाएं साइड ये दोनों में कैसे लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं जैसे दिखा एक एक एक्स एक्स एक्सेस है इसके ऊपर देखें तो पॉजिटिव लेते हैं जो बाई एक्सेस है इसके दाएं साइड देखें तो पॉजिटिव लेते हैं फिर लिखा वेरी दो बिलो एक्स एक्स एक्सेस एंड टू द लेफ्ट ऑफ बाई बाई एक्सेस इज निगेटिव जो एक्स एक्स एक्सेस है उसके बिलो मतलब नीचे क्या लेते हैं निगेटिव और जो बाई वाई एक्स बाई वाई एक्सेस है उसके लेफ्ट साइड में क्या लेते हैं निगेटिव तो ये निगेटिव जो हमारे साइन कन्वेक्शन के रूल थे इसके अलावा एक रूल्स और है, मैं बता देता हूँ वो आपको क्या है कि इसमें जो वैल्यू आती है जो डेसी वाले पॉइंट में वैल्यू आती है मान लो इस तरह एग्जाम्पल की पॉइंट थ्री थ्री आई या फोर पॉइंट सेवन वन जीरो आया ऐसे कुछ भी आई तो इसमें ये डेसिमल वाले, वाले पॉइंट को अपन कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि उसमें कुछ डिफरेंस रहता है एग्जैक्ट बोलू कई बार नहीं आ पाती तो फोर पॉइंट सेवन अपन कंसीडर करेंगे या फोर पॉइंट इसको थ्री लिख सकते हैं और ये करेक्ट मान जाती है तो इस तरह ये डेसिमल जो पॉइंट होते हैं उनको अपन इतनी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती तो अपन इसमें जो ग्राफिकल मैथड है जो हमारी मोर सर्किल दोनों में मैथड में जो इतना डिफरेंस आता है तो इसलिए अपन इस वैल्यू को कंसिडर करके चलते हैं है ना तो हमारा ये इंट्रोडक्शन था फ्रेंड्स अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा ये रूल्स थे कुछ इसको याद रखें साइन कन्वेक्शन खासकर और मोटरसाइकिल क्या होता है मैं बता चुका हूँ है ना और क्यों यूज करते हैं ये भी बता चुका हूँ मैं तो ये तो एक छोटा सा वीडियो था अब मैं नेक्स्ट देखना ना भूलें क्योंकि उसमें मैं इसको पूरा ड्रॉ करके दिखाएँगे पूरा बना के दिखाएँगे कि कैसे बनाते हैं इसको क्या रूल्स हैं इसके पूरे रूल्स में हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको नोट करके दूँगा है ना इसके अलावा फिर मैं इसके इसका एक न्यूमेरिकल करके भी एग्जांपल समझाएंगे कि वो तो मैं एक नॉर्मल अपन समझाएंगे कैसे बनाते हैं तो इसके बाद एक न्यूमेरिकल भी लाएंगे इसके एक दो जिससे आपको जो मोर सर्कल मेथड है वो पूरी तरह क्लियर हो सके कि क्या है अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें अपने फ्रेंड्स को बताएँ थैंक यू फ्रेंड्स